ஜூன் பதினொன்று புனித பர்ணபா திருத்தூதர் நினைவு பிரியமானவர்களே இன்றைய நாளில் புனித பர்ணபாவின் விழாவை கொண்டாடுகின்றோம் பர்ணபா என்கின்ற வார்த்தைக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு அவ்விரு அர்த்தங்களையும் மையமாக வைத்து சிந்திக்கலாம் முதலாவதாக பர்ணபா என்பதனுடைய பொருள் ஊக்குவிக்கும் பண்பு கொண்டவர் என்று விவரியத்தில் வாசிக்கிறோம் திருத்தூதர்ப்பணி நான்கு முப்பத்தி ஆறு இவர் தன் வாழ்நாளில் இதைத்தான் செய்தார் இவர் நற்செய்தி அறிவித்ததாக நாம் எங்கும் பார்க்க முடிவதில்லை மாறாக இடைவிடாமல் ஓய்வு ஒளிச்சல் இல்லாமல் நற்செய்தி அறிவித்த புனித பவுலுக்கு உற்ற துணையாக விளங்கினார் புனித பவுல் நற்செய்தி அறிவிக்க சென்ற இடமெல்லாம் அவருக்கு கிடைத்தது வசை மொழிகளும் கல் எறிதல்களுமே ரெண்டு குறிந்திய பதினொன்று இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவருக்கு துணை நின்று அவர் மனம் தளராமல் ஊக்கத்தோடு பணியாற்றுவதற்கான உற்சாக மூட்டு வார்த்தைகளை தந்தவராக பர்ணவா இருந்திருக்க வேண்டும் மற்ற சீடர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் பவுலாக மாறிய சவுலை கண்டு அஞ்சி ஒதுங்கி வைத்த போது கூட அவர் சார்பாக பேசி அவர் மனம் தளராமல் பார்த்துக் கொண்டவர் பர்ணவா தான் திருத்துதர் பணி ஒன்பது இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் அன்புக்குரியவர்கள் இப்படிப்பட்ட புனிதரின் விழாவை கொண்டாடும் இன்றைய நாளில் நாமும் ஊக்கம் ஓட்டும் உற்சாகம் ஓட்டும் வார்த்தைகளை பேசக்கூடிய மனிதர்களாக வாழ்வதற்கான அழைப்பு நமக்கு முன்வைக்கப்படுகிறது ஹென்ரி கோடர் என்ற அறிவியலாளர் எர்கோகிராஃப் என்ற ஒரு கருவியை கண்டுபிடித்தார் இது ஒரு மனிதனுடைய உடலில் உள்ள களைப்பின் அளவை அளப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு கருவி இக்கருவியை ஒரு குழந்தையின் உடலில் பொருத்தி நீ ஒரு முட்டால் ஒன்றுக்கும் லாயக்கில்லை என்கின்ற நீதியில் வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டன இதை அக்குழந்தை கேட்டபொழுது அக்குழந்தையின் உற்சாகம் குறைந்து சோர்வு அதிகமானதாம் இதன் காரணமாக களைப்பின் அளவு அதிகரித்ததை அந்த கருவி காட்டியது கொஞ்ச நேரம் கழித்து அதே குழந்தையிடம் நீ ஒரு புத்திசாலி குழந்தை உன்னால் பெரிய பெரிய அற்புதமான காரியங்களை சாதிக்க முடியும் என்ற ரீதியில் உற்சாக மூட்டு வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்ட போது களைப்பின் அளவு மிக குறைவாக இருந்ததை அக்கருவி காண்பித்தது அதேபோல ஜப்பானை சேர்ந்த மசாரு எமோட்டோ என்பவர் மாற்று மருத்துவத்தில் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசின்ஸ் நிபுணத்துவம் பெற்றவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி ஒன்பதில் அவர் வெளியிட்ட மெசேஜஸ் ஃப்ரம் வாட்டர் என்ற புத்தகத்தால் உலக புகழ் பெற்றார் அவர் அப்புத்தகத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் சில ஆய்வு முடிவுகள் பல நிலைகளில் விவாதிக்கப்படுகின்றன அதில் ஓர் ஆய்வு முடிவு இதோ சிறு சிறு பாத்திரங்களில் அரிசி மற்றும் தண்ணீரை நிரப்பினார் ஒரு சில பாத்திரங்களில் இருந்த அரிசி மற்றும் தண்ணீரை நோக்கி சிலர் மிக அன்பான வார்த்தைகளை பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டார் இன்னும் சிலர் மற்ற பாத்திரங்களை பார்த்து கடுமையான வார்த்தைகளை பேசும்படி கேட்டுக்கொண்டார் அவர்களும் நான் உன்னை வெறுக்கிறேன் நீ முட்டாள் என்று அரிசி மற்றும் தண்ணீரை பார்த்து வெறுப்போடு பேசினார்களாம் அதற்கு பின்பு நடந்ததுதான் ஆச்சரியமானது கடினமான வார்த்தைகளை கேட்ட அரிசியும் தண்ணீரும் அன்பான வார்த்தைகளை கேட்ட அரிசியையும் தண்ணீரையும் விட விரைவில் கெட்டுப் போயினவாம் கேட்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவரது இத்தகைய ஆய்வு முடிவுகள் நேர்மறையான அதிர்வுகளும் எண்ணங்களும் வார்த்தைகளும் இயற்கையின் மீது எத்தகைய நேர்மறையான தாக்கங்களையும் எதிர்மறையான வார்த்தைகளும் அதிர்வுகளும் எத்தகைய எதிர்மறையான தாக்கங்களையும் ஏற்படுத்துகின்றன என்பதை எடுத்துரைக்கின்றன அப்படி என்றால் மனிதர்கள் மீது அவற்றின் தாக்கம் எத்தகையது என்பதை எடுத்துரைக்க வேண்டுமோ இரண்டாவதாக பர்ணவா என்கிற வார்த்தைக்கான பொருள் இறைவாற்றுவரின் புதல்வர் என்பது பர்ணவா என்ற கிரேக்க சொல் நெபோ என்ற இபிரேய சொல்லிலிருந்து நமக்கு வருகிறது இபிரேய மொழியில் இதன் பொருள் இறைவாக்கினரின் புதல்வர் என்பதாகும் நம்முடைய வாழ்வில் நாம் இறைவாக்கினரின் பணியை செய்கிறோமா என்ற கருத்தையும் சிந்திக்க நாம் இன்றைய நாளில் அழைக்கப்படுகிறோம் இறைவாக்கினர் என்பவர் தான் உண்மை என்று கருதுவதை எத்தகைய சமரசத்திற்கு இடம் கொடாமல் எடுத்துரைப்பவர் ஆவார் பர்ணபாவின் வாழ்வில் இதைத்தான் பார்க்கிறோம் புனித பவுல் அவரது நெருங்கிய நண்பராக இருந்தபோதும் அவரது தூதரை பயணங்களில் அவருக்கு உற்ற துணையாக இருந்தபோதும் மார்க்குவின் விஷயத்தில் பவுல் சரியாக செயல்படவில்லை என்று உணர்ந்தபொழுது 
அதை துணிவுடன் தட்டி கேட்க அஞ்சவில்லை அதன் காரணமாக பவுலை பிரிய நேரித்தாலும் அதையும் தாங்கிக் கொண்டார் திருத்துதர் பணி பதினைந்து முப்பத்தி ஆறு முதல் முப்பத்தி ஒன்பது வரை உள்ள வசனங்கள் நமது கிறிஸ்தவ வாழ்வு என்பது இறைவாக்கியராக வாழ்வதற்கான அழைப்பு ஆகும் இத்தகைய வாழ்வில் துன்பங்களும் துயரங்களும் வந்தாலும் அவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு சமரசத்திற்கு இடம் கொடாமல் உண்மையை எடுத்துரைப்பதற்கான அழைப்பை புனித பர்ணபா நமக்கு முன் வைக்கின்றார் ஜபம் இறைவா எம் வார்த்தைகள் உண்மையை எடுத்துரைப்பனவாகவும் உற்சாகத்தை வழங்குபவனாக வழங்க வழங்கக்கூடியவையாகவும் இருப்பனவாக ஆமேன்